Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Vamos a esperar que se incorporen los demás. Faltan, bueno, tres minutos en el reloj. Vamos a esperar. Si escuchan ruido acá, hay como luces aquí cerca de mi casa y están en Elena Reventazón. No sé qué están celebrando. Good hello, hello Jenny, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hello, Roxana, good evening. Welcome. Eh, solo estamos esperando que sean las ocho en punto para poder comenzar. Eh, para darles tiempo a los demás a que se incorporen. Ok, teacher. Ok. Bueno, es ya, eight o'clock. Hello, José Ángel, good evening. Hello, Kevin, good evening. Eight o'clock sharp. Eight o'clock sharp. <laughs> okay. Okay. Well, let's start uh, with questions about the platform. ¿Será que hay dudas sobre la, algún ejercicio en la plataforma? Ahorita que me acabo de meter al WhatsApp, vi que... Uh, pero, permítanme, no sé si en este grupo era. Sí, de una pregunta de la sección 5.13. No sé si al final. Sí, si Omara era, ya creo que al final ya le, ya le logró agarrar la, la, la respuesta. No sé si hay alguna pregunta eh, de la plataforma, de algún ejercicio. ¿Todo bien? Ok. Solo que yo sé que es imposible ingresar a la plataforma. Casi no le escucho, fíjese que se le corta. José Ángel. Sí, ayer fue difícil conectar la plataforma. Sí, sí, ayer. Ayer se, eh, prácticamente todo el día estuvo dando mucha falla, eh, pero bueno. Puedo ver que sí, ya, ya, lo, ya lo se pudo solventar, porque de hecho yo ya intenté, estuve intentando entrar. Es obligación mantener abierto ahora. Hola, hola. <ríe> hola, hola. Hola, René. Me fui, ¿verdad? Okay. <ríe> Soy no, no, sí, Hoy me está fallando a mí esto. <ríe> si no es una todo, cosa. Todo. Bueno, pero ya estamos acá. Antes que se me olvide contarles que el día lunes es asueto. Entonces, ese día la, no, no, no vamos a tener clase, por lo que la clase de la otra semana, eh, creo que ya se les había comentado, va a ser de martes a viernes, para lograr completar las 16 horas. Eh, eso es a nivel de, como institución, ¿verdad? No se, no, se, se va a respetar el asueto como tal, eh, así que van a tener fin de semana largo para, 
para poder descansar. Y el martes igual retomamos. Eso quiere decir, ¿me escuchan? Sí. Bye. Sí, es que me parece conexión inestable. Eh, eso sí, quiere sí, decir sí. que... Eh, Espérenme, quiero ver si me puedo conectar de, de los datos del teléfono porque me está fallando bastante. Que el, entre jueves y viernes ustedes deben de realizar el examen final, haber completado mm. la sección 5 y eh, haber terminado el examen final. El día viernes vamos a, a, a hacer lo mismo que hicimos con el midterm, que es de repasar la, la, las secciones por si todavía hay alguna duda, pero eh, ya... Sí, bueno, en el caso que haya una, alguna duda, ¿verdad? Pero ya por lo menos la mayoría, si todo está claro y, y todo está bien, ya tendrían que haberlo completado para que se les pueda generar el reporte y ya puedan pasar a la inscripción del siguiente módulo. Ok, así que eh, igual lo voy a recordar al final que el, la próxima semana las clases son de martes a viernes para respetar el asueto de lunes. Ok. Por el momento, vamos a comenzar. I don't know if you have any questions. Fíjese que le escucho cortado, José Ángel. No sé si soy yo o es usted. Es que cada vez que habla... Hello. Cortado. Ah, vaya, a, a, a René si le escucho bien. Entonces, Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola, hola. Disculpas disculpa del caso, de verdad, pero ya me pasé a, a, la otra, a mi otro dato. Vamos a ver si, si ya no me sigue dando problemas. De verdad, las disculpas del caso, vamos a comenzar. Eh, voy a comenzar a, a compartir pantalla. And that is the question for today. What time is it? Ok. Um, today's objectives to talk about different cities. Well, let's say cities and international time zones, but we are going to focus on the time, okay? On telling the time. In case you have any questions, okay? Uh, today we're going to practice that. ¿Se acuerdan que el, en la clase anterior estuvimos trabajando presente continuo? Vamos a hacer todos juntos este pequeño ejercicio. It's reading and writing. Okay, so we have to we have to complete the text according to what we see. Okay, we have we have two children and the mom. Okay, and according to what we see, we are going to complete the text using the words in the chart. Okay, esas palabras que están en el en el cuadro son las que debemos de usar para eh, completar el texto. So, we are going to do it together, just as practice. Vamos a, let me open the annotator. And as we read, you are going to help me. Okay. So, May, May is the girl. Sam is the boy. Okay. And Jill is the mom. Okay. okay. So, take that into account. May and Sam are the kids. Sam is the boy, May is the girl, and Jim is the mom. Okay, so May and Sam are on playing. Playing. Are playing. Playing. Play. Sitting. Okay. Or sitting. Uh huh. So look at the options on the sitting. floor. So it, uh, playing is uh, uh. playing could be okay, but we are going to use playing uh, in another one. So May and Sam are sitting on the floor. They are playing. Playing. Uh -huh. playing. In that case, playing with some spiders. Spiders. Uh -huh. spiders. Look at the animals. Spiders. spiders. Uh -huh. They're playing with spiders. Jill, the mom, is the dishes. Washing. She is washing the dishes. Washing. Uh -huh. She is washing the dishes. May is wearing a t shirt. Another, uh, orange teacher. He's wearing a? Orange Pink. May. May is the girl, remember. Uh, a pink pink t-shirt. Aha. Uh -huh. And oh. Jill. And Jill is wearing? Orange. 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 
orange shoes. Very good. The children aren't wearing look at the shoes. Shoes. They are not wearing shoes. The box is made between. 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 Uh -huh. between. So now, as you can see, we are using everything that we have studied so far. The box is between May and Sam. And there are some flowers. Uh, at the window. Uh, at the window. Yeah, I guess it hides at the window, but we have to use one of the words box. Next. What is the one that is most applicable? Next to. Uh huh. Aunque Jose Angel tiene razón, yo podría by the window or uh huh in front of the window could be also good. Now it is sunny today, but they are in the kitchen. In the kitchen. Very good. Uh huh. In the kitchen. Uh -huh. Yes. As you can see, look at the look at the at the text. We are using everything we have studied so far. We are describing the picture. And in order to describe the picture, we use actions in progress, sitting, playing, washing. We use clothing, right? Shoes, t-shirts, the color. We use prepositions. Yes. And the parts of the house that we haven't studied, pero tenemos la idea. Entonces, si ustedes se fijan, ya, ya vamos, ya, ya vamos eh, usando más cosas. Ok, aunque ustedes no se, quizás no se den cuenta, pero ya poquito a poquito vamos agregando más, a, a, más cosas para decir. O ya, ya comprendemos más por qué se usan ciertas cosas. Ok, so easy, right? Yes. Uh -huh. Yes. Okay. So, so, okay. Don't worry. Vamos poquito a poquito. Okay. Incluso hay cosas que más adelante la van a volver a ver a manera de repaso con un poquito más de complicación. Pero esto así es. Eh, y por el nivel, pues ahorita vamos más que todo tratando de identificar cierta estructura, el vocabulario. Okay. Y, y, y ya, porque ya cuando ya, ya lo vuelven a ver, ya es como más fácil. Pero estamos bien, vamos súper, súper bien. Ok, let's continue. This was just a review. Ok, let me erase this. Y vamos al, al, al objetivo de ahora. How to tell the time. Ok, bueno, en, en, la, en, la, en el ejercicio de la, de la plataforma, es, estuvieron viendo en el video... Eh, como, o ejemplo, ¿verdad? De cómo poder decir la hora. Uh, no sé si todos ya llegaron a esa, a esa parte. Todavía es en la sección, o ya es en la sec sección 5, si no me equivoco. Uh -huh. Sí, esa es la 5. Ok. Entonces, five. es, ajá, section 5, it's the first topic of section 5. Now, it's very easy, ok. Uh, vamos, le voy a explicar un poquito si todavía tenemos dudas, and that's why you have the picture here before we practice, okay? Now, if you see the picture, is in this picture, it's very easy to understand, okay? Lo más fácil aquí es que como ya no sabemos, ya, ya no sabemos la hora en español y no sabemos los números, es, es más fácil, okay? We just need to remember when to use past or when to use to. In this case, past or after or to, or before, the hangman send a pointer, okay? So let's take a look at this, like the, the it's a, like a cake, right? The first 30 minutes, we use past, and the last 30 minutes of the hour, we can use to, okay? Now, for example, if I ask you, what time is it right now? Can somebody tell me? Solo a manera de ejemplo. What time is it right now? It's 12. It's 8. 8. Okay. It's 8. 12. But it's 8. 12. 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 It's 8. Pero hay otras maneras de decirlo y es importante que ustedes las puedan identificar. 
So that's what we are going to learn today. It's say 12, it's okay, but it's, it's also very common if somebody says it is 12, 12. Um, wait, eight. 12 Four, past, past eight. 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 eight, past eight. Eight. eight, okay, it's 12 past eight, or it's 12 after eight, okay, Ay. okay, 12 after okay. eight, okay. see, la, eh, las tres formas están bien, okay, and it's three, it's important that you know the three of them, why? Ay, pero yo solo voy a decir la más fácil, ¿verdad? It's 12, it's 8, 12. Ok, es, eso, y está bien. Pero imagínese que usted tiene que preguntar la hora y la otra persona le da la hora de la forma que usted no espera. Entonces, tiene que, tiene que saber identificarlas todas. Entonces, the three ways. It's 8, 12, it's 12 past 8, or it's 12 after 8. Suponiendo que es esta hora, right? Right? PM. Le vamos a agregar it's 12, it's 8, 12 PM, for example. But what happens if right now it's 8.40? Ya le dije yo una forma, right? The easiest way. It's oh. 8.40. But that's, that's, um, that's one way. Me pueden it's decir la, 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 la otra manera viendo. It's 22, 40, 29. 29. It's 20. 20 it's 29. Ajá. It's 29. Ok, because ya estamos en la segunda mitad de la hora. Ok, entonces del 30 para allá ya no se usa past, se usa tú. Y si yo digo, for example, it's, it's 8. Eh, Well, yo puedo decir it's 40 past 8, pero realmente no se dice, no se usa, ni siquiera en español no lo decimos así. Entonces hay que usar la, la, la forma que realmente en el inglés real se usa. So it's this one, 840, or it's 20, uy, aquí me equivoqué, it's 20 to 9, or it's 20 before 9, ok, that's... That's the other way. Se puede decir past or after or to or before. Cualquiera de los dos. Let me, let me write it here. Past or after. And then here, before. Oh, okay. 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 What happens if right now it's 8.30? What time is it there? Ya le dije una. It's 8.30. Ajá, uh -huh, but... What happens to the other way? It's, it's half past, half past eight. Ajá, y ahí lo tienen. It's half past eight. Y la más fácil que es o'clock, la hora exacta. Eight o'clock, seven o'clock, twelve o'clock, etc. Okay? Now, I don't know if you have any questions. It's practice, right? Teacher. Yes, Roxana. Este, y ahí al final de cada oración, este, no es necesario agregar el PM o así es. No, yes, you can add it, yes. Be uh, I mean, si se puede, o sea, tiene que especificar, si, si es necesario, si lo, lo, lo especifica. Ajá, it's 8.30, PM or AM, how, how past 8 in the morning, se puede decir también así, in the morning, in, at night. Eh, mm -hmm. AM o PM, dependiendo de la hora que usted. Claro, si en el contexto ya saben si es AM o PM, no lo necesita decir. Pero eh, si, si lo necesita decir, claro que se puede. Ah, ok. Uh -huh. Ok, ¿any other question? Ok, so let's move on. Vamos a hacer una, un, un par de ejercicios. Ok, let me open this exercise. Ok, you are going to tell me what time is it. Look at the, look at the watch. No, it's a clock. Look at the clock. What And time is it? It's... It's one. It's one. It's ten. Past, past, one. past 
No, at it's one. ten. One. Ajá, yes. porque si usted dice it's one past ten, que me está diciendo que son la, la una pasada de las diez. Ajá, entonces sí. es, ten, es como que usted dijera ten minutes past one. one. Okay, ahí sí van antes los minutos. Okay, let's move on. What time is it here? It's one. It's half past one. One. Nearby. Okay. Very good. Now, what time is it there? It's quarter to two. A, B, C, or D. B. Okay. Okay. It's a quarter to two. Very good. Okay. What time is it there? Two o'clock. It's two o'clock. Two o'clock. Mm -hmm. Okay. Very good. It's twenty-five to past It's twenty-five. Past two. Past two. Okay. Acuérdense que se, o es una o es la otra. No pueden usar ambas como it's 25 past after two. No, o es it's 25 past two or it's 25 after two. Lo mismo con el otro lado de la hora. Ok. Now, what time is it there? It is 25 past five. It's three past five. Is, are, are you sure? It's five past three. It's five, five past three. Five minutes after three. Yes. Primero, si es de esta forma, primero son los minutos. It's five past three. Okay. Now, it, how about this one? What time is it? It's twenty past four. four. It's twenty. It's twenty past. It's four past twenty. No, porque si usted me dice, it's four past twenty, me está diciendo que son cuatro minutos, o, o que son las ocho y cuatro. Twenty past, si me dice que es four past twenty. No sé, entonces la hora cambia. So you have to be careful. Como que okay. dijera, son cuatro minutos pasadas de las veinte horas. Ajá, ajá. Pues sí. Pero como primero se dicen los minutos, por eso es que debemos de tener cuidado. Okay, in esta in esta forma. Okay, what time is it there? It's twenty-five, 25 to six. Twenty-five, 25 to, six. to six. Very good. Mm -hmm. What time is it there? No lo vamos a hacer todo, pero okay. It's ten to five. Uh huh. Very good. Where is it? Excellent. What time is it there? Very difficult. It's five o'clock. It's five o'clock. Okay, excellent, excellent. Okay, now, um, déjenme abrir este. Now, it's a similar exercise. It's a similar exercise, but this time you are going to listen. It's a listening practice. You're going to listen to the time. And according to what you hear, you have to tell me if it is A, B, or C. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Yes. yes. Ok. Yes. Yes. Vamos a ir, trat ir tratando que así a la primera, ¿verdad? Entonces voy a darle play. And then you tell me if it is A, B, or C. O otra vez. No se escucha. Ah, no se oye. No so, sorry, sorry. Hoy sí. Four o'clock. Four o'clock. Letter A. Ajá. Ok. It's quarter past two. Ok. It's letter C. It's quarter past two. It's quarter. Ajá. It's quarter past two. It's quarter, this is like British, pero igual, eh, podemos, podemos intentarlo. It's quarter past two. Very good. Next. Um, it's half past eight. 
It's there eight. eight. Yeah. It's half past eight. Letter A. It's Letter half past C. eight. I. C. A. A. Let me let me let me say it. It's half past A. eight. Letter B. Ah, Letter B. Letter B. B. Oh. Listen, listen. It's half past eight. It's half past eight. It's a bloody mm -hmm. <laughs> Okay, next. It's quarter to one. It's quarter to one. Kevin said it, I guess. It's quarter to one. Yeah, it's quarter to one. Very good. Very good. Next. It's quarter past five. It's quarter past five. It's quarter past five. Uh huh. Very good. See that it's quarter past five. I know. It's one o'clock. It's one o'clock. It's one o'clock. Listen, listen. It's one o'clock. One o'clock. It's one o'clock. Okay. It's quarter to eight. It's quarter to eight. A. 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 Okay, very good. Excellent. It's quarter to eight. Ah, next. Mm -hmm. It's quarter to four. S B. It's quarter to four. It's quarter to four. Oh, see. Very good. Very good. It's half past one. It's B. half past letter one. B. B. Letter? Letter B. B. Mm -hmm. It's half past one. It's B. half past ten. B. It's half past ten. Letter C. Okay. Very good. Two more, and then we. Finish. It's six o'clock. Excellent. And the last one. It's quarter past eleven. It's Letter quarter eight. past eleven. Mm -hmm. Letter A. Eight. eight. Very eight. good. Excellent. Excellent job. Excellent. Okay. Now let me share the the whiteboard. Okay. Vaya, pero como yo les dije, yo les dije que íbamos a, a en algún momento íbamos a usar el anotador. Ok, so, ya saben cómo activar su lápiz, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo activar su lapicito? Ok, traten de activarlo y, y si pueden escribir, do it. So I know that everybody activates. Ok, very good. Very good. Ok. Now, remember, remember that you can activate text. Hay una T. Ahí que dice text, porque tienen text, draw, stamp, spotlight, eraser. Entonces, traten de activar el texto para que ustedes puedan digitar. Ajá, René already activated the text like this. Ok, bye. So, now I'm going to erase. Si alguien no lo, lo, no lo encontró, me avisa. Ok, y podemos usar el chat. Now, what are we going to do? Ok, I am going to, or if you want to volunteer... If you want to volunteer, just tell me, raise your hand. Vaya, pero vamos a borrar ahorita para que solamente escriba la, el voluntario. Okay, I am going to say, I'm going to say some, some times, okay? And you have to write it, okay? You have to write it in, on the board. Como que si yo les estuviera dictando, pero ustedes lo van a, lo van a escribir en la pizarra, okay? And we will see if what you wrote is okay. ¿Se entendió lo que vamos a hacer? Yes. Is it clear? Yeah. All mm -hmm. right. Now, do I have volunteers? Volunteers? Un como un dictado. Exactly. <laughs> y vamos a, vamos a, voy a, voy a elegir personas que lo hagan en la, en la pizarra. Pero ustedes pueden hacerlo en su cuaderno. And then when we check. We, we can, we can, you can see if it is okay. Okay. Okay, Adriana, Adriana volunteers. Vaya, pero lo va a hacer, tampoco a Kevin le sale. Y aprobaron en los tres puntitos. 
donde dice más opciones. Tendría que decir anotar. Ano ah, ajá, dice annotate sí. o si está en español dice anotar. Todos, todos de, tienen esa opción. Lo que pasa es que a, hay unos que le sale en el panel principal y hay otros que sale en los tres puntitos. Pero ahí tendría que ser. O también aparece donde dice eh, en un botón rojo que dice opciones cuando yo estoy compartiendo pantalla. Si no, igual podemos usar el chat. Ok, ustedes si quieren participar, díganme, igual eh, en el chat lo podemos hacer. Vaya, Kevin ya lo encontró. Ok, vaya, pero vamos a, vamos a hacer, a empezar. Ok, eh, volunteers. Mi Ay, teacher. Yo. Tú, me Jenny. Sí, sí Jenny. es que me okay. cuesta mucho. Ok, now. Ok, Jen, listen and you have to write on the board. Tiene que escribirlo ahí. Ok. Now okay. it's 25 past 7. 25 past 7. It's 25 past 7. 25 and 7. El número, ¿verdad? Yes. 25 past 7. Dije past seven o ten. Ya no me acuerdo. Seven. Seven. Twenty-five past seven. Uh -huh. A.M. Okay, or Okay, casi, casi, <laughs> casi. Twenty-five past seven. Twenty. Ah, okay. Oh. Uh, five, uh -huh. five. Perdón, perdón, perdón. Yes. But almost, almost. Bye. Ahí, no importa que... Lo importante es que le logremos entender. Y excelente. Now, one volunteer, please. I am teacher. Who? Adriana o, o Roxana. Bueno, tengo a Adriana y a Roxana. Let's start with Adriana and then Roxana. Ok. Ok, si, si no okay. le encuentran, no importa. Hágalo con el lápiz o, o con el chat. You choose. Ok, Adriana. Teacher, una pre yes, una pregunta. Yes. Este, así como la compañera dijo, I am, es correcto o es igual a decir me. Es que lo he escuchado varias veces, pero siempre he tenido esa duda. Sí, eh, lo, se dice. Sí, cuando usted dice un voluntario. Ajá, es, no, it's better. Hola. Me, así, me escucha. Me escucha. Ahorita sí. Bye. Eh, sí, se dice me. Sí, ahorita sí. Me, ajá. Yo a veces las personas o algunos dicen I am, pero... Realmente la forma correcta es mi. Uh -huh. Como, ah, no, yo por eso le levanto la mano porque no sabía. Gracias. Tampoco. No, pero sí se puede decir. Ajá, volunteers and you say me, teacher. Y ya, se entiende y está correcto. Ok, Adriana. It's quarter, it's a quarter to eleven. Um, ¿Puede serlo en el chat o oh, ahí? Ah, ok, ok. A quarter to eleven. Excelente. Yeah, it's a quarter to eleven. Y bueno, no, no estoy diciendo AM or PM porque eh, me quiero enfocar en la, en, la hora, en la hora en sí. Pero ustedes ya saben, sí. AM or PM, cuál es la diferencia. Ok, very good. Eh, now, so, no, Roxana era. Roxana Elisa. Yes. Ok. Yes. And then Rachel. Now, it's... Um, 10 to 10. It's 10 to 10. Okay. Is it correct, classmates? No. 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 Uh, ahí dice no. it's 10 to it's 10 past to, it's 10 past 10. Ajá, uh -huh. ahí dice 10 past 10. No, don't feel bad, don't feel bad. Se vale equivocarse. Se okay. vale. Ok, vale, pero inténtelo. Eh, it's 10 to 10. It's 10. Ya entendí, ya entendí. Bueno, permítame. Casi, ya vamos mejorando, pero ahí dice it's 10 to 11. Préstale uno al 10. Ajá. It's 10 to 11. Vaya, voy. It's 10 to 11. 
Excellent, excellent. Okay. Now, uh, happy face for you. Very good. Now, Raquel. Yes. Yes. Okay, it's your turn. Um, it's solo que uh -huh, it's ay, it's twenty past eight. It's twenty past eight. It's twenty past eight. Okay. Excellent. Very good. One more, one last volunteer, please. Or victim. Uh -huh. Aha. Me, teacher. Me, teacher. Okay, Edgar. Ah, okay, we have two, Edgar and Violeta. Okay, first Edgar and then Violeta. Okay, now, Edgar, it's five past 11. It's five uh, past 11. Sorry, it's five past 11. Repeat, please. It's five past 11. ¿Se ve? Mm, no. ¿A dónde lo puso? Ahí ah, ajá, sí, sí, sí. It's five past eleven. Mm, ahí dice, it's eleven past five. It's five. Ah, it's five. Ajá, it's revés. five, five past eleven. Mm -hmm. Correct it, please. Son las once y cinco. No. Five, ah, yes, yes. No. It's five, yes, yes. Sí. It's five past eleven. Sería... Póngalo ahí. Correct. Please write the correct time. Así. ¿A dónde lo puso? Ah, ajá. Uh -huh. It's five past eleven. Excellent. Ok, Violeta. Los que no lograron participar, don't worry. Vamos a seguir, pero ya lo vamos a hacer en grupos. Ok, Violeta, are you ready? Yes. It's five to, it's five to one. It's five to one. Violeta? Five to one. Aha. Uh -huh. Five to one. ¿Así? Um, ¿Ah, no? no me aparece todavía. Tiene que darle, si está escribiendo texto, tiene que da, eh, darle clic afuera del cuadro para que nos... Para verlo. Para verlo, ajá. Um, ahí dice one to one. One minute to one. Casi, casi. Almost, almost. Ah, almost. Four minutes... Four minutes less. <laughs> Five to one. Five minutes five to before. One. Excellent. Ahí Excellent. Está. Five to one. Okay, guys. Very good. Now, I want you to write. Hagan cinco. Let's write in your notebooks five different times. You can write your list. Yo aquí escribí mi lista para poderse la dictar a ustedes. Entonces, ustedes hagan lo mismo. You write five times. ¿Ok? Pueden ser las que ustedes quieran. Un punto, un y medias, eh, en la primera media hora, en la segunda. You choose. ¿Ok? Then, when you write your times, after that, I am going to put you in groups. Y vamos a hacer eso mismito. Solamente que en grupos vamos a trabajar... En chat, de, lo, van a, lo van a escribir en el chat, porque no estoy segura si van a poder abrir la pizarra ustedes eh, estando en grupos. Me parece que no. Eh, pero si no, igual, en el chat ustedes pueden. Alguien le dicta la hora y, y el otro la, la escribe y ahí se van corrigiendo. All right? But first, write five times, please. One minute.
story. Are you ready? Yep. Ok, very good. Acuérdense que es importante, si ustedes ven que el compañero no escribió bien la hora, o, o a lo contrario, no, el compañero no la está diciendo bien, ustedes, muy amablemente, se pueden corregir entre ustedes. En los trabajos en parejo en grupo, eso es bien importante, porque si usted escucha que el compañero se está, está cometiendo un error, eh, su compañero puede aprender del, del, de la corrección que usted le haga, pero acuérdese que de buena manera, ¿ok? Para que no generemos malos entendidos. Ok, I'm going to make groups of two and groups of three, ¿ok? Remember, one person tells the time and the other, the other ones write the time in the chat. Luego, cuando ya está en el chat escrita, verifican si esa es, ¿ok? Now, eh, please join the rooms. You have 10 minutes to work together. Go ahead. para escribirlo en el chat. Ah, ok. Is it Jiri o Siri past eight? It's what? Is Jiri. Jiri. O thirty. I'm thirty. It's thirty. Mm, it's past, thirty. Past eight. Past eight. Past eight. Past eight. Oh, sorry, you say eight, right? <laughs> sorry. It's 30 past eight, right? Yes. Okay, sorry. Eight. There you go. I think that's correct. Yes, correct. Okay. Is it's, it's water to seven? It's, it's quarter to seven. to seven. It's a quarter to seven. Oh, let me check this. It's a quarter to seven. It's a quarter to seven. Correct. Uh, no, Raquel. Is correct, Kevin. Okay. What is the other one? Oh, there. You. Okay. I train the group. Sí. No, 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 no. Fifteen past three. Another one. Twenty-five past one. Twenty-one. Twenty-five past one. And the last. Thirty-five before twelve. Thirty-five before twelve. Twenty-five before twelve, not no thirty-five. Twenty, twenty-five before twelve. Yo también. Sí. It's twelve o'clock. It's twelve o'clock. Twelve. Uh -huh. <laughs> twelve. Twenty. <laughs> no, twelve. <laughs> yes. Ya ya terminé las mías. ¿Quién iría ahorita? Cualquiera de las dos, ustedes. Yes. Ah, solo le ponemos numeritos, mejor, más rápido. Ah, sí. sí, sí. Ok. 
Okay. Okay. Number four. It hal past one. No sé si lo pronuncio bien. It has. It, sí. It's hal past one. Sí, sí, está bien. No sé si ya ve mi respuesta. Eh, no. It has past one. Creo que la uni es, ¿verdad? No, la uni media. Ah, la uni media, ok. Hasta yo me estoy equivocando. Ajá, porque como el, el half es la mitad. Ajá. It pues. half past one. Uh -huh. Ah, pues. It has past one, sería, va. It has past one. Nine o'clock. It's easy. <laughs> uh -huh, punto. Ajá, okay. es lo que. Entonces. Okay. <laughs> It's ten to, to four. Tres cincuenta. Hey, Adriana, eres buena. <laughs> Tú puedes ya. Poquito. Eso se pueden se pueden acordar como una como una memotécnica quizás que cuando dice tú es, es digamos tú twelve se refiere como a las once no sé si se si entiende una hora antes tenemos que ser ajá, ajá exacto y cuando va sí es, se refiere a la hora que menciona vea uh -huh. ese es un tip ajá <risa> Sí, pero, sí, ahorita lo relacioné y sí. Other. <risa> Vaya, <risa> otra. Otra. Uh -huh. otra, quiero ver. It's half past. And three. 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 Dime, decime una vez más. <risa> It's. Uh -huh. It's ten, ten, three, um, half. No sé, ya de hoy sí me dejaste perdido. <ríe> ¿Qué hora es? Las tres y media. Ah, güey, fui. Va. Bueno, <ríe> le voy a anotar de resignación. Va. <risa> dale la otra, dale la otra. Pero se puede decir, decir así con minutos y todo eso. Sí. O no sé, sí. Sí. Se puede, pero es más complicado uh -huh. entenderla. Ajá. <risa> pero sí se puede. A la siguiente. Next. It's for team or club. For, for team. Sí. Mm. For team or for? Yeah. Or for, uh -huh. <laughs> <laughs> mm -hmm. Maybe for. Or two o'clock. Uh -huh. mm -hmm. That's correct. Sí. Ah, okay. So, <laughs> okay. Sería, It's for it's four o'clock. Sí. Uh -huh. Porque las 40 no existen. Bueno, no sé si en, en lenguaje militar. Pero... Okay, I heard next. I heard 14. 14. En uh -huh. ese caso sí serían las 2. 2 p.m. 2 o'clock. Ajá. Pero ah, okay. dijo 14. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Y si lo oh, puedes decir, okay. es correct. Pero uh -huh. en ese caso serían las 2. Tiene que poner 2. Mm -hmm. oh, ok. Ok. 14, 14. Ok. Thank you, teacher. 14. Me falta uno. Yes, the last. The last point. Mm.
What is the last one? The last it's time. X, mm -hmm. X, fix. No, I don't know how to say this. De una fácil, una fácil. No nos compliquemos. It's. Okay, I guess everybody's back. Un grupo me falta. Let's wait for them. Okay, that's almost. Okay, now everybody's back. Very good. You did a very, very good job. Y sí, verdad. Siempre que si usted ve que no ha escrito bien o, o no lo dijo bien, es importante que, que, que nos corrijamos entre nosotros. Okay, now, just as a, uh, uh, an extra practice, I don't know if you have any questions. Preguntas hasta el momento. Y sí, sí, yo, este, es correcto decir, is. It's two on, no, two fifteen. Two fifteen, sí se puede, pero es como, es como les expliqué al, al inicio. Eh, mm -hmm. Es una de las maneras, two fifteen, es como decir, eh, como en español decimos la, la manera más fácil, ¿verdad? Dos y sí. diez, dos y, dos y cuarto, dos y quince. En In inglés you can say that, like two fifteen, two twenty, two forty. Pero es importante conocer todas las formas para decir la hora. Pero sí ah. se puede. Uh -huh. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta ahí, digámoslo así, para, digamos, en un futuro nos pasa, verdad? O, todas. <ríe> o sea, usted tiene que saber las horas por la, por la razón que le comento. Cuando usted da la hora, usted dice la hora, usted, según su gusto, puede usar la que usted, la que usted quiera. Pero si alguien le da la hora, usted tiene que entenderlas. O sea, tiene que saber cuál... Porque imagínese si alguien le da la hora y usted no, no, le, no le comprende porque no usa esa forma en específico, entonces no le va a entender. Tiene que, tiene que saberlas todas para que, para, pero, para que se le haga más fácil. Pero digamos, según la gramática, ¿cuál sería la regla? Las, to, o sea, las que yo les expliqué, les, por eso les puse las tres maneras de decirlo. Si Ajá. es, eh, por ejemplo, en eh, inglés, you can say 220. O you can also say 20 past two. Y las dos están correctas. Aún en la gramática. Sí, sí, ambas están correctas. Uh -huh. Ok, ok. Ok. Very good. Ok, eh, let's take a look at, this, at, the, at these pictures. Ok, y aquí sí yo voy a escoger victims. I'm going to choose victims. So you can tell me, solo que no lo puedo. Ok, so you can tell me what time it is. Let's see. Um... René Recinos, in number one, what time is it? Okay, uh, it's uh, quarter to 11. It's a quarter to 11, very good. Um, let's see, Jennifer Martinez, in number two. What time is it in number two? It's one thirty. It's 1.30, ok, as you can see, esas también, you can say it's 1.30 or it's half past one, ambas son correctas, ok, ahí es el gusto del cliente, cuál quiere decir, pero, como les dije al principio, es importante que sepamos 
todas las, las formas de decir la hora para, mamá, para que nos entiendan y nosotros entender eh, el mensaje de otro. Pero sí, esa es otra forma. One thirty or a half past one. Okay, Wendy Jimenez, what time is it in number three? Yes. Wendy? Ok. Wendy, no sé si tiene, bueno, el micrófono lo tiene apagado, no sé si. Bueno, voy a escoger a alguien más porque no. Ya no la veo. <ríe> ok. Eh, Ovidio, what time is it in number three? Ok, teacher. It's a quarter past eight. Excellent, excellent. Emma Granados, what time is it in number four? Entonces se puede decir quarter of 15. No problem. No, quarter past 15. No. No, eh, no. refiriéndose a 15. Ah, eh, sí, pero si usted va a decir, por ejemplo, 8. 8.15, así sí, no, no puede decir 8 quarter, ahí sí no lo puede decir. Solamente cuando usa past o or, or to, sí puede usar quarters. Ah, ok, ok. okay. Pero decir 8 eh, quarter, no, tendría que ser quarter past 8, ok. Uh -huh. Now, Teacher, Emma, it, it's 11 o'clock. Excellent, very good. Kevin, what time is it in number 5, please? Kevin? Se me fue Kevin. Yes, yo saber. Hi, teacher. What time is it in number five? Uh, it's 25 past eight. Excellent, very good. Now, mm -hmm. one last volunteer, let me see, or victim. Um, Jose Angel, what time is it in number six? 25 before seven. It's 25 before seven. Before seven. Excellent. Uh -huh. Uh -huh. Or 25 to seven. Uh, both of them are, yeah. both of them are okay. Very, very good. Okay, guys, I guess that that's all for today. Okay. Uh, creo que vamos a hacer un par de ejercicios, bueno, un, un, una práctica extra de esto el lunes para que se nos vaya quedando porque cuando en el momento que ustedes ya comiencen a hablar de rutinas es importante que se sepan la hora lo que yo les recomiendo es que traten de practicar con la hora real ok vean la hora y traten de decirla en inglés ok y así okay. Se van a ir van a ir practicando y van a ir se les va a resultar más fácil don't forget on monday no clases la clase de la otra semana son de martes a, a viernes por el asueto del de lunes. All right? So, see you okay. next Tuesday. Okay? Thank you so much for being today. So, okay. have a big, nice weekend. Big, big, like a big weekend. Yes. Good night. <laughs> good, good night. See you on good Tuesday. Good night, teacher. Bye. 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 Bye.